নমস্কার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের চ্যানেল লিটারেচার স্টাডিয়া ছমে আমি মানিক এবং তোমাদের সামনে আজকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবার থেকে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে চলে এসেছি দেখতেই পাচ্ছ আজকে তোমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মৃচ্ছ কোটিকা ভারতীয় সাহিত্যের যদি যদি বলি একেবারে রূপরেখার প্রথম দিকের লেখা মৃচ্ছ কোটিকা বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যে এটিকে বেশি দেখানো হতো কিন্তু এখন ইন জেনারেল করে দেওয়া হয়েছে ইউনিভার্সাল তাই আমরা যারা ইংরেজি অনার্স করছি যারা বাংলা করছি আমরা সবাই আমাদের যে ক্লাসিক্যাল যে সমস্ত লেখাগুলি সেগুলোকে আমরা দেখি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের বিচ্ছ কোটিকা হচ্ছে একটি অঙ্গ যার অ্যাকচুয়ালি ইংরেজিতে তার অনুবাদ করা হয়েছিল তার অনুবাদ করার পরে তার টাইটেল হয়েছিল দ্য লিটল ক্লে কার্ড এটি লিখেছেন শুদ্রক তো আমরা এটাকে আজকে ডিটেলড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অ্যাক্ট ওয়াইজ সামারি করব তাই তোমরা ধৈর্য রাখবে শেষ অবধি তো প্রথমে চলে আসি লেখক পরিচিতি নিয়ে শুদ্রক কে ছিলেন তো আমরা শুদ্রক অ্যাজ এ ড্রামাটিস্ট বা শুদ্রক একজন ব্যক্তি হিসেবে কেমন ছিল তার সম্পর্কে যতটুকু জানতে পাই তা কিন্তু আমাদের এই নাটক মৃচ্ছ কোটিকা বা লিটল ক্লে কার্টের ফ্রিলিউড বা প্রস্তাবনা থেকে জানতে পেরেছি তবে এখানে দেওয়া তথ্য অনেকের কাছে মতবিরোধও দেখা দিয়েছে অর্থাৎ কন্ট্রোভার্সি হয়েছে তবু আমরা এটাকে আমরা একটা রেজিস্টার তথ্য বলে এগিয়ে যাব তো সেই তথ্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন অর্থাৎ শুদ্রক ছিলেন একজন ক্ষত্রিয় রাজা এবং তিনি একজন পরাক্রমী সাহসী এবং সুগঠিত কৌশল যুক্ত একজন সুন্দর একজন সুশীল একজন রাজা ছিলেন এবং তিনি শিক্ষা দীক্ষায় কোনো অংশে কম ছিলেন না তিনি ঋগ্বেদ পড়েছেন সমবেদ পড়েছেন এছাড়া তিনি গণিত দিক থেকে ম্যাথোমেটিক্সে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল তাছাড়া তিনি ভগবান শিবের তিনি একমাত্র উপাসক ছিলেন ও একমাত্র নয় তিনি উপাসক ছিলেন এবং সব থেকে বড় কথা তখনকার দিনে রাজারা এক বিশেষ যজ্ঞ করত অশ্বমেধার যজ্ঞ সেই অশ্বমেধার যজ্ঞও তিনি করেছেন তাছাড়া তিনি প্রায় বেঁচেছিলেন এক হাজার সরি একশো দশ বছর তার তিনি তার যদি আমরা টাইম লাইন দেখে তিনি একশো দশ বছর বেঁচেছিলেন আচ্ছা আমরা দেখব যে শুদ্র কি হচ্ছে ওই ব্যক্তি যিনি চারুদত্ত এবং বসন্ত সেনার যে প্রেম কাহিনীটিকে একটা সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন সমসাময়িক যে সোসাইটি ছিল সেটার ইঙ্গিতে রেখে তিনি একটা লাভ স্টোরিকে একটা সোশ্যাল ড্রামা হিসেবে তুলে ধরেছিল দেখব আমরা এবারে নাটকটি সম্পর্কে কয়েকটা বিশেষ তথ্য সেগুলোও জেনে নেব যে মৃচ্ছ কোটিকা যে নাটকটি সিমস টু বি দ্য এনলার্জ এটা হচ্ছে একটা মানে বলা যেতে পারে একটা কমপ্লিটেড ভার্সান এনলার্জড ভার্সান অর ডেভেলপড ভার্সান অব ভার্সেস ড্রামা চারু দত্ত তো ভাস এই দেখতে পাচ্ছ যে ভাস তিনি যে তিনি প্রথম নাটক লিখেছিলেন বসন্ত সিনা এবং চারু দত্তকে নিয়ে এবং সেই নাটকটির নাম ছিল চারু দত্ত ওকে তো সেখান থেকে আমাদের বলা যেতে পারে যে শুদ্রক তিনি তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সেটাকে যেই স্টোরিটা ছিল সেখানে সেটাকে আরও বিস্তারিতভাবে করেছেন এবং এটাকে কমপ্লিট রূপ দিয়েছেন সো এই নাটকটি প্রথমবার অনুকরণ করা হয়েছিল ট্রান্সলেটেড করা হয়েছিল বাই আর্থার ডাব্লিউ রাইডার তিনি ট্রান্সলেট করেছেন উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে তখন নাম হয়েছিল দ্য লিটিল ক্লে কার্ট কে করেছিল আর্থার ডাব্লিউ রাইট রাইডার তবে আঠারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে এটা কিন্তু আগে আরেকজন অনুবাদ করেছিলেন তার নাম ছিল হোরেস হেম্যান উইলসন তবে তার নাম ছিল দ্য টয় কার্ট দ্য টয় কার্ট তবে আঠারোশো ছাব্বিশের থেকে উনিশশো পাঁচ সালে যে লেটেস্ট যে ট্রান্সলেশনটা করেছিল রাইটার দ্য লিটল ক্লে কার্ট সেটাই আমরা আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের এই আজকের আলোচনার ক্ষেত্রে তো এবারে এই নাটকটি হচ্ছে একটি প্রকারণ এই এটি কিন্তু প্রশ্ন আসে হোয়াট ইজ প্রকারণ তো প্রকারণ কি নাট্যশাস্ত্র যেটা ভারতমুনি করেছিলেন তো সেই ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী যখন কোনো কবি তিনি একটি নাটক লেখেন এবং সেই নাটকে তিনি কাল্পনিকতার অর্থাৎ ইমাজনেটিভ ফ্যাকাল্টিটাকে বেশি ব্যবহার করেন এবং সেখানে তার কাছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপট এইসব জিনিসগুলোকে তিনি বাইরে রেখে নিজের অনুমানটাকে গুরুত্ব দিয়ে করেন এবং তাকে বলা হতো প্রকারণ তবে এটা পরবর্তী সময়ে আরও কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছে এটাকে আবার অনেকে বলেছেন যে মিনিমাম পাঁচ অ্যাক্টের বেশি হতে হবে এবং দশ অ্যাক্টের মতো হতে হবে দিলে প্রকারণ হবে তো অনেক রকম তথ্য ঢুকেছে তো সেই নিয়ে যদি আমরা যাই প্রকারণ কি তাহলে হয়তো আজকের আলোচনাটা এখানে 
কমপ্লিট হবে না তাই আমরা প্রকারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে সেপারেট একটি আলাদা ভিডিও করতে পারি তো তবে চলে আসি পরবর্তী সময়ে গিরিশ কার্নার্ড নিশ্চয়ই নাম শুনে থাকবে গিরিশ কার্নার্ড তিনি একজন নাট্যকার তিনি একজন অভিনেতা তিনি একজন পরিচালক এবং কি বলা জানাতে পারে তো তিনি একটা ফেস্টিভ্যাল উৎসব করেছিলেন অর্থাৎ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উৎসব এবং সেখানে উনিশশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশ্রকৃতিকাকে মেন বিষয়বস্তু রেখে তিনি এই ফেস্টিভ্যালটা করেছিলেন তো এবারে সামারিতে চলে আসছি দেখতেই পাচ্ছ অ্যাক্ট ওয়াইজ সামারি করেছি অ্যাক্ট ওয়ান প্রথমে আসি আমরা অ্যাক্ট ওয়ানে কি ঘটছে আমরা দেখব তো আমরা প্রথম চরিত্র যেটাকে পাই সেটা হচ্ছে বসন্ত সেনা তো বসন্ত সেনাকে দেখছি আমরা ওয়াজ রানিং অন দ্য হাইওয়ে সে হাইওয়েতে ছুটছে কে ছুটছে বসন্ত সেনা ছুটছে সি ওয়াজ পারসুইড বাই সাকার তো তাকে পেছনে ধাও করেছে কে সাকাররা সি এন্টার্ড ইন্টু দ্য হাউস অব চারু দত্ত তাই ছুটতে ছুটতে সে নিরুপায় হয়ে ওই রাস্তায় পাশে একটি কুটির দেখতে পায় আর সেই কুটিরটা ছিল চারু দত্তের তো চারু দত্তর যে কুটির সে জানতো না তো কিন্তু সেই কুটিরে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ঢুকে পড়ে এবার সাকারা তার সাথে আর কিছু তার অনুগামীরা ছিল যারা ছুটছিল তো তারা ওই চারু দত্তের ঘরটাকে দেখতে পায় যে এখানে ঢুকেছে যে বসন্ত সেনা তাই তার চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তো তখন সেদিন রাত্রিটা ছিল খুবই খুবই অন্ধকার দ্য লাইট ওয়াজ ডার্ক দে ওয়াজ নো লাইট ইন দ্য হাউস অফ চারু দত্ত তো চারু দত্তের ঘরে কোনো কিন্তু আলোই ছিল না তো তাই ভাবে সাকরা ফেল টু গেট বসন্ত সেনা বসন্ত সেনাকে কিন্তু সে খুঁজে পায় না তার ঘরে তারপরে হি ফিজিক্যালি মোল্ড রাদানিকা থিঙ্কিং হার বসন্ত সেনা তো সেখানে সে একটা মেয়েকে দেখতে পায় এবার সে অন্ধকারে চিনতে পারে না যে সে বসন্ত সেনা কিনা কিন্তু সে ভেবেছে সে হচ্ছে বসন্ত সেনা কিন্তু সে আসলে ছিল অন্য একজন মহিলা তার নাম ছিল রাদানিকা হি পুল ঝাড়িয়ার সে তার চুলের মুঠি ধরে টানে সো এই ঘটনা দেখে এতে মৈত্রী রেগে যায় মৈত্রী পাশেই ছিল তো মৈত্রী রেগে যায় কেন রাদানিকার চুল ধরে টানা হয়েছে আসলে মৈত্রী রাদানিকাকে ভালোবাসে সো সে তখন কি করে মৈত্রী কি করে তার কাছে একটা ওই মুগুর মতো ছিল তো সেই কাঠের একটা মুগুর নেয় এবং সাকারাকে সেটা দিয়ে পেটাই থাকে তো তখন সেখান থেকে সাকারা কিন্তু প্রাণপণ প্রাণ বাঁচিয়ে মানে পালিয়ে আসার চেষ্টা করে সেই হান থেকে পালিয়ে আসে তো এবারে চারু দত্ত চোল্ড বসন্ত সেনা বসন্ত সেনাকে বলে টু পুচ ওয়ার্ম ক্লথ অন রহিসেনা থিঙ্কিং হার রাদানিকা হুইথ সি ডিড নট ডু তো এবারে চারু দত্ত সে ভেবেছে যে সেখানে রাদানিকা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রাদানিকা নয় দাঁড়িয়ে ছিল বসন্ত সেনা তো বসন্ত সেনাকে বলে ওই তুমি ঠান্ডায় কাঁপছো তুমি গরম পোশাক পরছো না কেন রহসনের গরম পোশাক আছে তুমি পরে ফেলো কিন্তু বসন্ত সেনা তখন নিজে থতমত হয়ে আছে ভয় পেয়ে আছে সে কিন্তু আর সেটা পরে না কোনটা যেটা বলছিল রহস্যনার যে গরম কাপড়টা পরতে তো এতে চারু দত্ত ওয়াজ ডিস্ট্রেসড উইথ হিজ প্রপার্টি তো রীতিমতো এখন চারু দত্ত তো অলরেডি সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বণিক ছিল কিন্তু এখন সব খুইয়ে সে এখন একজন অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি এবং সেটা নিয়ে সে ভাবছে যে হাইরে আমার কি অবস্থা এত দরিদ্র আমার ঘরে যে একটু আলোর মতো কিছু নেই হি থট দ্যাট সে ভাবছিল যে রাদানিকা ডিড নট ও বেহার সে ইতিপূর্বে রাদানিকাকে যতবার যা কিছু বলেছে সে কিন্তু মেনেছে কিন্তু আজকে যখন বলছে যে রহস্যনার পোশাক গরম পোশাকটা পরে নিতে কিন্তু সে পড়ছে না এতে খুব দেখে তার খুব কষ্ট হয় যে মা আমি আমি আজকে অসহায় বলে আজকে আমাকে রাদানিকাও পর্যন্ত মানছে না কিন্তু আসলে কিন্তু সে রাদানিকা ছিল না বাট বসন্ত সেনা ওয়াজ প্রেজেন্ট দেয়ার ইন প্লেস অফ রাদানিকা কারণ সেখানে তো বসন্ত সেনা রয়েছে রাদানিকার পরিবর্তে তো অ্যাক্ট ওয়ান চলছে দেখতে পাচ্ছি লেটার পরবর্তী সময়ে বসন্ত সেনা ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস টু চারু দত্ত বাই মৈত্রী তো বসন্ত সেনাকে এবারে মৈত্রী চিনতে পেরেছে কারণ বসন্ত সেনা হচ্ছে ওই গ্রামের মানে ওই এলাকার একজন কার্সিয়ান মানে সুন্দরী একজন মহিলা তো তাকে সবাই চেনে প্রায় তো মৈত্রী তখন তাকে চারু দত্তের কাছে নিয়ে যায় আর এই এই মৈত্রী হচ্ছে তার বন্ধু কার বন্ধু চারু দত্ত তো তখন ফেল সরি ফর হিজ বিহেভিয়ার টু বসন্ত সেনা তো সে তো জানতো না যে সে অ্যাকচুয়ালি রাদানিকা নয় সে বসন্ত সেনা তো সে তাকে এরকম ভাবে কথা বলেছিল যে তুমি গরম পোশাকটা পরে নাও তো আপনি আমি আপনাকে যে এরকমভাবে বলেছিলাম তার জন্য আমি দুঃখিত তো বসন্ত সেনা তখন টোল দ্যাট সি এন্টার দিস হিজ প্লেস উইদাউট হিজ পারমিশন এবারে আসলে ভুল তো তার নয় ভুল ছিল বসন্ত সেনার সে তো ভুল করে ঢুকে পড়েছে সে ক্ষমা চায় যে তিনি নিরুপায় হয়ে তার অনুমতি না নিয়ে তার ঘরে ঢুকেছিল বসন্ত সেনা হ্যাট তবে ইতিমধ্যে বসন্ত সেনা হ্যাট ফলেন ইন লাভ উইথ চারু দত্ত বসন্ত সেনার মডেস্ট বিহেভিয়ার দেখে চারু দত্তের প্রেমে পড়ে গেছে কে বসন্ত সেনা তো তাদের ভালোবাসা কিন্তু একে অপরের প্রতি আমরা দেখতে পাই 
टू कंटिन्यू दियार फ्यूचार लाभ मेकिंग एवे दुई प्रेमिक प्रथम बार तर एके ओपर के भारत लेगे गे तई एक जन प्रेमिक आक जन प्रेमिक के देखते पा भविष्य से इच्छा थके तई से ही जो बसंत सिन्हा कि करलो स्थिर करल से कि जाए रेखे जाए डिपोजिट कर जाए हार अर्नमेंट्स तर कि गयना एक बक्सर मध्य भर्ती कर चारू दत्तर का मैं एके बारे सेफ सेफ सैडे अर्थात चारू दत्तर मत लोकर का लोभ बोले कि नहीं और से ही लोकर का तरह गयनागुली गोर वक्सटी खूब सवधने और खूब निरापदे थक सो इट बिकेम लेट नाइट तो एरक होते होते अनेक रि ग सो एंड अन द रिक्वेस्ट अब बसंत सिन्हा तई बसंत सिन्हा जत रे से बाड़ी की कोड़े फिर तई चारू दत्त तरह साथे जाए अकम्पनिड हार टू होम तो चारू दत्त की साथ ही बसंत सिन्हार बाड़ी ऐड़े दिए आसे तो यही गलो एक्ट वन चले आस टू ते सो एक्ट टू बिगिनस देखते बिगिनस उथ बसंत सेंास लेथार्जिक मुड तो एक्ट टू शुरू हो बसंत सिन्हा खूब खूब मान अलस मुडे पड़े रही है सी वाज लस्ट इन दर्ल्ड अफ हार लाभार चारू दत्त से जान चारू दत्तर प्रेमे विभोर और चारू दत्तर जगते पुरो एके बारे मोहित हो हार एवरि एक्शन वज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चारू दत्त प्रत्येक तरह हाफ भंगी कथा बार्ता सबकि मध्य जान मन हे जान से चारू दत्त के ही सामने देखते पाचे शी वज नट इन द मुड टू लिव हार बेड एम कि विछना थे उड़ते ही प्रस्तुत नय हार फिमेल एटेंडेंट और तरह से ही महिला सहचरी एंटिसिपेटेड तीन अनुमान करते पे दैट हार लेडी हैड फल इन इन लाभ जो तरह मैंने महिला तर मालकिन तीन कारो प्रेमे पड़े हैं और से महिला सहचर नाम छो मदानिका नाम कि बोल मदानिका सो मदानिका टोल्ड हार लेडी प्रेम टेमे पड़े ना कि बसंत सिन्हा टोल्ड हार टू गेस द नेम अब द मैन टू हूम सी लाभ तक बसंत सिन्हा हक तुम जो धरते पे कारो प्रेमे पड़े ठीक है तुम एक अनुमान कर देखो देखी कार प्रेमे पड़ते मदानिका टोल द नेम अब चारू दत्त मदानिका कैन तुम निश्चय चारू दत्तर प्रेमे पड़े नाउ इट वज़ कन्फार्म फ्रम बोथ लाभार एंड बिलाभेड दैट दे आर इन लाभ तो यार इतिमदे मोटामोटी बुझते पे गे बसंत सिन्हा और चारू दत्त एके ओपर के भलोबाशे एक्टूते एक मैं एक समाज एक बरूप चित्र देखते पाई जे रखम कर देखते पाई जुआ खेला एक आगेकार दिन एक बस एक प्रभा छो तो गैम्बलार कि जोआरिया ता एके ओपर क्यों से तर्क कर गैम्बलार्स वे आर मेकिंग कोरल एवं डेमसल्स और समाभाषका सम समबाहका समबाहका वन अब द गैम्बलर वज डिफिटेड समबाहका की हर गए जुआ खेल है एवं हि वज फ्रीड बै बसंत सिन्हा से ही समबाह के बाकी जरा जोआरि ता क्यों कृतदास बनाबे स्लेब बना एरक अवस्था तेन गए समबाहका के को बाँचा के बसंत सिन्हा तो हुईन हिज फ्रेंड्स ट्राइड टू मेक हिम स्लेब हि वज अः शाम्पूनार तो से एक शाम्पूनार छो के बसंत सिन्हा सरि बसंत सिन्हा नई के सम्बाहका तो सम्बाहका के बाँचा एवे हि वज नोन टू चारू दत्त सम्बाहका तरह चारू दत्त सम्पर्क छो मैं चारू दत्तर परिचिति से है से बोले चारू दत्त के सम्पर्क चारू दत्त प्रशंसाओ करते थे के सम्बाहका जो शाम्पूनार छो बल तो बसंत सिन्हा फिल्ड इलेटेड और ये जो से मैं प्रेमिकर अर्थात बसंत सिन्हा जो चारू दत्तर सम्पर्क जानते परे जो चारू दत्तर परिचित ये ताल तो खूब भलो हलो जाके भलोबाशी तर ही परिचित लोगे ताके तरह चारू दत्त सम्पर्क आो जाना जाए तक जो आो जानते थे चारू दत्त सम्पर्क बसंत सिन्हा और खुशी है सो सी रिक्वेस्टेड बसंत सिन्हा टू टेक हिथ सार्विस तो तई तक समबाहका ठीक है आगे चारू दत्तर घरे क्ज करतम चारू दत्तर तो एक्ई रकम अवस्था तरह घर एख क्च करते से तो दरिद्र हो गए अपनी आपन का चाकी दिन ना एक तो बसंत सिन्हा डिड नट टेक हिथ सार्विस कारण बसंत सिन्हा तक बोले ना ना तुम्हें घर क्या लगाते पर लेटर बर समबाहका बिकेम भिक्षु ताके कि सहाज्य कर परवर्ती समय जानते परलम जो समबाहका मैं ओ समबाहका कि समबाहका मैं आसल समबाहकार प्रचुर ऋण हो ग प्रचुर परमाणे मैं एतटाई से से गैमलिंग जुआ खेलते खेते टाका लोकर का तटरज कर से समस्त ऋण मुकुब कर दिए बसंत सिन्हा बिल्कुल तुम्हें क्च चा क्च देते पर कारण जेहतु तुम्हें चारू दत्तर घर क्ज करते तई बर तुम्हारा ये ऋण तो शोध करते ही ऋणगुल्लो शोध कर दे रकम एक जो अचिना अपरिचित एक जो नारी बसंत सिन्हा कि हृदय होते तई से ही 
এর বসন্ত সিনার এই উদারতা দেখে সে ভাবে আমি আর জুয়া খেলবো না আমি আর এরকম জীবনযাপন করব না আমি একজন সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু হয়ে যাব তো সে ভিক্ষু হয়ে যায় তো এবারে এক থ্রিতে চলে আসি এক থ্রিতে কি ঘটছে দেখব আমরা তো এক থ্রি প্রেজেন্স চারু দত্ত ইন মেরি মেকিং মুড তো চারু দত্তকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাক্টে যেখানে চারু দত্ত খুব হাসি খুশি খুব আনন্দিত সো হি হ্যাড গন টু রেহাইবলা অ্যালং উইথ হিস ফ্রেন্ড তো রেহাইবলা কি রেহাইবলা হচ্ছে এক প্রকার যেখানে ওই ও মানে কি বলবো থিয়েটার টিয়েটার হয় আর কি তো রেহিবলা বলে একটা জায়গা সেখানে গেছে কার সাথে মৈত্রীর সাথে কারণ সেখানে গিয়ে সন্ধ্যাকালীন সে একটু এন্টারটেনমেন্ট করবে তো হি এনজয়েড দ্য বিউটিফুল সং অফ রেহিবা তো রেহিবাতে সেখানে খুব সুন্দর গান টান শুনে তার মন একেবারে উতলা হয়ে গেছে সো সে তার ওই বিশেষ করে আর্টিস্ট রেহিবাল রেহিবলাকে অত্যন্তভাবে সে প্রশংসিত করছে তখন মৈত্রী বুঝতে পেরেছে যে চারু দত্তর এত গানের প্রতি এত তার আবেগ তার কারণ হচ্ছে সে বসন্ত সিনার প্রেমে এখন পাগল কারণ বসন্ত সিনাকে প্রেমে ফেলে দিচ্ছে বসন্ত সিনার প্রেমে পাগল হয়ে গেছে তো চারু দত্ত এন্ড মৈত্রী কেম অ্যাট লেট নাইট তো সেই অনুষ্ঠান দেখে রেহিবলা থেকে তারা অনেক রাত্রি করে বাড়ি ফিরে সো তারা এতটাই ক্লান্ত ছিল দি আর টু মাস টায়ার দে হ্যাড টু সা দে হ্যাড এ সাউন্ড স্লিপ তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তো ওই রাতে দ্য সেম নাইট দ্য কাস্কেট ফুল অফ অর্নামেন্টস ওয়াজ স্টোলেন তো ওই দিন রাত্রেই ওই ঘর তাদের ঘর থেকে ওই যে বসন্ত সিনার যে দেওয়া ওই গয়নার বাক্স গয়না সমেত একজন চোর যার নাম হচ্ছে সরভিলকা সেই সরভিলকা কি করেছে তাদের ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে কাজ করে কারণ তারা তো ঘুমিয়ে গেছে দেওয়াল ফুটো করে সে তার সেই রকমভাবে সরভিলিকা চুরি করে নিয়ে গেছে তো এতে চারু দত্ত অত্যন্তভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ে কারণ এমনিতেই সেই মহিলাটিকে সে ভালোবাসে এবং সে কিছু দায়িত্ব তার উপরে দিয়ে গেছে এবং শুধু দায়িত্ব নয় ওগুলো প্রচুর মূল্যের তাই তার পক্ষে সেই জিনিসটাকে মানে হারিয়ে ফেলাটা অত্যন্ত মানে সম্মানের প্লাস অত্যন্ত খারাপ একটা দেখাবে তো কি হবে এই রকম একটা অবস্থায় অ্যাট লাস্ট হিজ ওয়াইফ তো চারু দত্তের স্ত্রী ধুত তি সে ভাবলো যে আমার স্বামীর এই সম্মানটাকে আমাকে রুখতে হবে তাই সে নিজের নেকলেস সে দিয়ে দেয় মৈত্রীকে যে মৈত্রী তুমি যাও তুমি দিয়ে আসবে কাকে দিয়ে আসবে তুমি দিয়ে আসবে বসন্ত সিনাকে কারণ তার আসল গলা তো দিতে পারবো না চোর হয়ে গেছে এবার যেহেতু সেই মূল্যের হয়তো অতটা হবে না তবে অ্যাটলিস্ট কিছুটা একটা কম্পেনসেশন বা ক্ষতিপূরণ হবে তাই আমাদের দেখলাম যে বসন্ত সিনা সে তার স্বামীকে বলেন যে তার নেকলেস যেন তার তিনি ইউজ করেন এবং এইভাবে তার এই যে বর্তমান অবস্থা থেকে তিনি তার পরিত্রাণ পেতে পারেন তো এইভাবে আমরা দেখলাম যে দ্রুত একজন স্বামীর প্রতি তার যে ভালোবাসা দায়িত্ব সেটা আমরা এক থ্রিতে আমরা পেলাম এবারে চলে আসি অ্যাক্ট ফোরে অ্যাক্ট ফোর প্রেজেন্স অ্যানাদার লাভ স্টোরি আমরা এই চতুর্থ নম্বর অ্যাক্টে আমরা আবার একটি প্রেম কাহিনী দেখতে পাবো দ্য লাভ স্টোরি অফ সরভিলকা এবং মাদানিকা সরভিলকা কে নিশ্চয়ই আমাকে আর বলতে হবে না সরভিলকা হচ্ছে ওই চোরটি যে চোরটি আমাদের বস চারু চারু দত্তের ঘর থেকে বসন্ত সিনার এই গয়ার কাজ কেটে চুরি করেছে তো সরভিলকা ভালোবাসে মাদানিকাকে তো সরভিলকা কে ছিল সরভিলকা ও আছে পোর ব্রাহ্মণ হি নিডেড মানি টু ফ্রি মাদানিকা কারণ তার প্রচুর টাকার প্রয়োজন ছিল কারণ সে যাকে ভালোবাসে মেদানিকাকে তাকে তার কাছে রাখতে চাই কিন্তু কিছু করার নেই সে একজন নারীর কাছে অর্থাৎ বসন্ত সিনার সে এখন চাকরানি বলতে গেলে হাউসমেট তো তাকে সেই সেইখান থেকে তাকে ছাড়াতে হবে তার জন্য বসন্ত সিনাকে যথেষ্ট টাকা দিতে হবে কারণ প্রবাবলি মেদানিকা তার কাছ থেকে অনেক ঋণ নিয়েছিল তাই জন্য তার কাজ তার হয়ে কাজ করে তাই তাকে বাঁচাতে হবে তার জন্য তাই এই চুরিটা করেছে সো হি ওয়ান্টেড টু পে র্যান্ডসম টু বসন্ত সিনা সে চায় ক্ষতিপূরণ দিতে বা বসন্ত সিনার কাছ থেকে মূল মাদানিকাকে ছাড়াতে চায় সো হি শর্ট দ্য অর্নামেন্টস টু মাদানিকা তো সে মাদানিকাকে সেই সব কিছু অর্নামেন্টগুলো দেখা দেখেছো আমি এগুলো সব পেয়েছি সি আস দ্য রিয়ালিটি অ্যাটাচ টু দ্য আর্ন অর্নামেন্টস এবারে মাদানিকা তো চেনে কারণ এই সমস্ত গয়নাগুলি তো বসন্ত সিনার তো তবুও সে সরবিলেখাকে জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা তুমি বলো তো এগুলো কোথেকে পেলে সর্বিলেখা আট আট দাতা উত্তর তখন সর্বিলেখা সমস্ত ঘটনা বলে যে এরকম আমি চারু দত্তের ঘর কাছ থেকে ঘর থেকে চুরি করেছি তো তারপরে এই সমস্ত যখন মদানিকা শোনে সে প্রচণ্ডভাবে নার্ভাস হয়ে পড়ে এবারে এই যে কথোপকথন হচ্ছে সর্বিলকা এবং মাদানিকার মধ্যে বসন্ত সিনা কিন্তু সব শুনছে তো বসন্ত সিনা অলসো হার্ড দিয়ার কনভার্সেশন অ্যান্ড সি অলসো বিকাম আনকনসিয়াস এবং সেও খুব অবচেতন হয়ে ওঠে কি কী ব্যাপার হলো তাহলে আমার প্রেমিক এখন তাহলে ছটপট করছে যন্ত্রণায় রয়েছে যে কি করে আমার গয়না ফিরিয়ে দেবে নিশ্চয়ই সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে এবারে চারুদত্তর মধ্যে এরকম যদি কোনো চিন্তা আসে তাহলে সে কি করবে না করবে 
তাহলে তার সে যদি কিছু অসৎ পদ বা সে কিছু হয়তো পদক্ষেপ নিয়ে নেয় তাহলে তার কি হবে বসন্ত সেনা তাহলে তার চারদত্ত কিন্তু হারাবে তাই চিন্তিত হয়ে পড়ে তো মদানিকা টোল দ্যাট হি শুড রিটার্ন দ্য অর্নামেন্টস টু চারদত্ত তখন সার্বিলখাকে বলে ওই সার্বিলখা তুমি বরং কাজ করো তুমি চারদত্তকে তুমি যে তার ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে এসছো তার ঘরে তুমি বরং এই গয়নার বাক্সটা দিয়ে আসো তো যাই হোক সার্বিলখা তো রাজি হয় না তো অবশেষে মাদানিকা বলে মাদানিকা সাজেস্টেড হিম টু বিকাম ম্যাসেঞ্জার অফ চারদত্ত তখন বলে যে দেখো আমি একটা তোমাকে ভালো উপায় দিচ্ছি তুমি না বরং কী করো চারুদত্তের তুমি ম্যাসেঞ্জার হয়ে যাও যে চারুদত্তের হয়ে তুমি আজকে গয়নার বাক্সটা নিয়ে এসছো অ্যান্ড রিটার্ন দ্য অর্নামেন্টস টু বাসন্ত সেনা এবং তুমি এই গয়নাগুলোকে বসন্ত সেনাকে দিয়ে দেবে সে কেন বলছে কারণ সর্বিলোকা যার ঘর থেকে চুরি করেছে সে তো তার আসলে বসন্ত সেনার প্রেমিক এবারে যদি তার ঘর থেকে চুরি হয়ে যায় এবং যদি সেই গয়না যদি অন্য কেউ দেয় হয়তো মাদানিকার ফ্রিডম পাবে কিন্তু তার যে মালকিন তিনি যাকে ভালোবাসে তার প্রতি একটা অবিশ্বাস জন্মাবে না তিনি তার এই হারটাকে সঞ্চিত করে রাখতে পারলেন না কিন্তু যদি চারুদত্তের হয়ে যদি মৈত্রী সরি সর্বিলোকা যদি এই হারটা ফিরিয়ে দেয় তাহলে বসন্ত সেনার যে প্রেমটা জেগেছিল চারুদত্তের প্রতি তাহলে আরও প্রগাঢ় হবে আরও বেশি ডিপলি হবে তো তাই সেই জন্য মাদানিকা বলল যে তার মালকিনকে সে খুশি দেখতে চায় তো এই অনুযায়ী সর্বিলোকা ফলো হিজ দিস রিকোয়েস্ট মাদানিকা তো সর্বিলোকা যেমন বলল সর্বিলোকা সেই রকম ভাবে সে চারুদত্তের সে অনুচর হয়ে সে কি করলো মাদানিকা মাদানিকার কাছ থেকে নিয়ে সেটা বসন্ত সেনাকে দিতে গেল তো সেইভাবে সর্বিলোকা রিটার্ন দ্য অর্নামেন্টস টু বসন্ত সেনা বসন্ত সেনাকে অর্নামেন্ট বা সেই গয়নার বাক্সতে ফিরিয়ে দিল তো বসন্ত সেনা হার্ড হার্ড হ্যাড হার্ড দেয়ার কনভার্সেশন ইন অ্যাডভান্স কিন্তু আমরা জানি যে বসন্ত সেনা কিন্তু সব শুনে নিয়েছে আগে থেকে আড়ি পেতে তো সে কিন্তু সেই গয়নাগুলি নিয়ে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে যে জানি রে সর্বিলেখা তুই যেটা করেছিস আমি সবই জানি তাই তুই যেটা চাইছিস যে সেটা হচ্ছে মাদানিকাকে তো আমি ছেড়ে দিই চিন্তা করিস না তোরা তোদের এই প্রেম ভালোবাসা তোদের জন্য আমি সব করতে রাজি কারণ আমি একজন প্রেমের মানুষ কারণ আমিও তো চারদত্ত থেকে ভালোবাসি আর সেই ভালোবাসার জন্য আমি কিনা করতে পারি আমি তো নিজে রেখে দিয়েছিলাম তাই তোদের প্রেম তোদের সব কিছু আমি মাফ করে দিয়েছি তাই সে মাদানিকাকে ছেড়ে দেয় ফ্রম হার সার্ভিস অ দ্য নেম অফ চারুদত্ত মানে চারুদত্তের জন্য আমি সব কিছু করতে পারি তো এরপরে সার্বিলোকা অ্যান্ড মাদানিকা তারা একত্রিত হয় তারা একে অপরকে ভালোবাসে এবং তারা ভালোভাবে সুখে থাকতে পারে এবারে দ্য লাভ অফ সর্বিলুকা অ্যান্ড মাদানিকা গড দিয়ার ডেস্টিনেশন আমরা পেলাম যে দুই ভালোবাসা দুই প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে সংযোগ হয়ে গেল এই অ্যাক্ট ফোরে এবারে চলে আসি অ্যাক্ট নাম্বার ফাইভে এখানে কি ঘটছে অ্যাক্ট ফাইভ প্রেজেন্টস দ্য লাভ অফ বসন্ত সিন অ্যান্ড চারুদত্ত এখানে আমরা ভালো বসন্ত সিন এবং চারুদত্তের যে ভালোবাসা যে একটা নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড থেকে কতটা উপরে এখানে দেখব তো এবারে ভাবো কি হচ্ছে তো মৈত্রীকে ওই গয়না দিয়ে পাঠানো হয়েছে তো মৈত্রী রিটার্ন নেকলেস টু বসন্ত সিনহা তো মৈত্রী সে চারুদত্তের স্ত্রীর যে নেকলেস নিয়ে এখন পৌঁছে গেছে বসন্ত সিনার কাছে তো মৈত্রী এসে সেই গয়না ফিরিয়ে দেয় কাকে বসন্ত সিনাকে অন বিহাফ অফ চারুদত্ত চারুদত্ত হয়ে যে চারুদত্ত এই গোনাটা দিয়ে পাঠিয়েছে সো সি টোল দ্যাট সি উইল গো টু মিট চারুদত্ত তখন বসন্ত সিনা এমনভাবে বলে যে না আমি চারুদত্তর সঙ্গে দেখা করতে যাই কারণ সে হয়তো তার নিজের গয়না যায়নি তার নিজের বউয়ের গোনা দিয়েছে অর্থাৎ যে যে গয়না সে দিয়েছিল অ্যাকচুয়ালি চারুদত্তের হাতে সেই গোনা তো সে পায়নি তো সে চাইছে সে চারদত্তের সঙ্গে দেখা করতে মৈত্রী ভেবেছে হয়তো রেগে গেছে বসন্ত সেনা তো সাই হয়তো সে চাইছে দেখা করতে তো সে কিছু করার নেই সেই মুহূর্তে সো ইট ওয়াজ এ রেনি ডে তো সেদিন যখন চারুদত্তের ঘরে যাবে বসন্ত সেনা মানে বিশেষ করে যে সেই গয়নাটা সে নেবে না হয়তো সেই ভেবে মানে তখন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে দ্য ওয়েদার ওয়াজ রা প্রচণ্ডভাবে মেঘ উঠেছে বজ্রপাত ঘটছে দ্য ক্লাউডস অ্যান্ড লাইটনিং ওয়ার ফ্রিকুয়েন্ট এবং মেঘ যেমন হচ্ছিল গর্জন করছিল বজ্রপাতও হচ্ছিল তো তখন কিন্তু সে কিন্তু ভেবে নিয়েছে যত ঝড় যত ঝাপটা হোক সে কিন্তু চারুদত্তর সঙ্গে দেখা করবে এই জন্য নয় যে সে ভুল গয়না দিয়ে পাঠিয়েছে না সে দেখা করতে চায় কারণ সে উতলা সে চারুদত্ত প্রেমে পাগল হয়ে গেছে চারুদত্তকে সে দেখতে চায় সো সি কোল্ড এট দ্য স্কাউট তখন সে মেঘকে বট বকছে অ্যান্ড দ্য কন্ট্রোলার অফ ক্লাউড গড ইন্দ্র এবং সেই মেঘের দেবতা ইন্দ্রকেও বকাফুকি করছে তো এবার চারুদত্ত ওয়াজ ওয়েটিং ডেসপারেটলি ফর হার বিলাবেট এবার চারুদত্ত কোথাও না কোথাও যেন একটা উৎসুক রয়েছে যে সেও যেন বসন্ত সিনার সাথে দেখা করবে তো সে রিচ দ্য হোম অফ চারুদত্ত তো এবারে একটু মোটামুটি একটা উপায় পেয়ে বা মেঘ একটু থামতে চারুদত্তের ঘরে পৌঁছে গেছে এখন বসন্ত সেনা সি ওয়াজ কমপ্লিটলি ড্রেন্সড এবং যখন পৌঁছায় চারুদত্তর ঘরে গিয়ে বসন্ত সেনাকে যখন দেখে বসন্ত সেনা পুরো ভিজে গেছে জামা কাপড় সব ভিজে গে
চারু দত্তের যে ঘর থেকে বসন্ত সিনহার যে গয়নাটা যে চুরি হয়েছিল সেটা কিন্তু পাওয়া গেছে সেটা পেয়ে গেছে তো এর ক্ষেত্রে বিদূষক এন্ড চারু দত্ত ওয়ে আর সারপ্রাইজ এখানে বিদূষকের চরিত্র প্রবাবলি এখানে আমরা মৈত্রীকে বলছি কারণ মৈত্রী কিন্তু খুব হাসায় তো বিদূষক এবং চারু দত্ত এই জিনিসটা দেখে অর্থাৎ এই যে মানে আসলে গয়না পাওয়া গেছে এবং যার গয়না তার হাতেই পৌঁছে গেছে তারা ভাবতেই পারছে না যে হঠাৎ করে তার ঘর থেকে উধাও হয়ে গিয়ে বসন্ত সিনহার কাছে সেই গয়না চলে গেছে তো তারা খুবই সারপ্রাইজ হয় সো দ্য অ্যাক্ট এই পঞ্চম অ্যাক্ট এখানে সমাপ্তি হয় হ্যাপিলি যে মোটামুটি কারোর কোনো কিছু দরকার নেই ধুতর সেই গয়নাটাও ফিরিয়ে দেওয়া হয় এক চারু দত্ত এবং বসন্ত সেনা তখন তারা একে অপরকে এমব্রেস্ট করছে আলিঙ্গন করছে মানে কোথাও দুই প্রেমিক যেন প্রেমিকা তারা যেন একে অপরকে মানে কোথাও যেন একের উপর যে ভরসা রয়েছে ভালোবাসা রয়েছে সেখানে আমরা প্রতিফলিত হয়ে দেখতে পাই তো এবারে আসি এক নাম্বার সিক্সে তো এক নাম্বার সিক্সে কি হচ্ছে ইট ইন্ট্রোডিউসেস রহসেনা তো আমরা এখানে রহসেনার চরিত্রকে দেখতে পাই রহসেনাকে রহসেনা হচ্ছে চারু দত্তের ছেলে তো বসন্ত সেনা স্টেড ইন দ্য হাউস অফ চারু দত্ত তো সেদিন রাত্রিবেলা বসন্ত সেনার ঘরে চারু দত্ত থেকে গেছিল তো সি মেট উইথ হিথ সন তখন সে তার দেখা হয় স্বাভাবিকভাবে ঘরে থাকলে তো বাকি মেম্বার সেনা দেখাই হবে তো তার সাথে দেখা হয় বসন্ত সেনার বসন্ত সেনা দেখতে দেখা করে কার চারু দত্তের ছেলের সাথে সি অলসো ট্রাই টু রিটার্ন দ্য নেকলেস অফ ধুতো আর যেহেতু তার কাছে ধুতোর নেকলেসটা ছিল সেটাও সে ফেলে দেবে আর ধুতোকে দ্য ওয়াইফ অফ চার দত্ত তো ধুতো পোলাইটলি ডিক্লাইন টু টেক নেকলেস তবে ধুতো কিন্তু বলে না না ওটা আপনি রাখুন আমি আর নেব না তো ধুতো এরকমভাবে বলতে থাকে তো এই ধুতো কিন্তু যে খুব নরম হৃদয়ের মানুষ অর্থাৎ নরম হৃদয়ের মহিলা আমরা সেটাও বুঝতে পারি এখান থেকে তো তখন দেখতে পাই যে রহসনা কাঁদছে রহসনা ওয়াজ ক্রাইম বসন্ত সুনা দেখছে রহসনা কাঁদছে তো বসন্ত সিনা ওয়ান্টেড টু নো দ্য রিজন বিহাইন্ড হিজ ক্রাইম তখন বসন্ত সিনা বলে যে তুমি কাঁদছো কেন বাবা তখন রাদানিকা টোল্ড রাদানিকা কে নিশ্চয়ই আমাকে আর বলতে হবে না রাদানিকা হচ্ছে মৈত্রীর গার্লফ্রেন্ড তাই না তো রাদানিকা বলে যে হি ওয়াজ ক্রাইম ফর গোল্ডেন কার্ড আসলে বুঝতেই তো পারছেন এরা তো এখন দরিদ্র অবস্থা মানে এখন চারু দত্ত তো অত্যন্ত গরিব এবং ধুতর ও ঘরে ওরকম কোনো আর্থিক সচ্ছলতা নেই কিন্তু তার ছেলে চাইছে যাকে সোনার খেলনা গাড়ি নেবে মানে কার্ড নেবে কিন্তু কারণ হচ্ছে দ্য গোল্ডেন কার্ড বিলং টু দ্য নিবার্সন কারণ প্রতিবেশীর ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে আছে সে সেই সোনার খেলনাটা খেলে তো এবারে এর যেহেতু মাটির গাড়ি তো সে কিন্তু প্রচণ্ডভাবে কাঁদছে এই জন্যে এবার রহস্যনা ডিক্লাইন টু প্লে উইথ ক্লে কার্ড সে ওই মাটির গাড়িতে সে আর খেলতে চাইছে না ক্লে কার্টে সে বলছে আমি এটাতে খেলবো না খেলবো না কাঁদছে তো বসন্ত সিনা ওয়াজ ডিপলি টাচড বাই দিয়ার প্রোভার্টি অব দ্য বয় তো এই দারিদ্রতা দেখে এবং সেই দারিদ্রতার প্রভাব ছেলেটার উপরও পড়ছে যে সে চাইছে যেটা সেটা পাইছে না পাচ্ছে না তো সে সে ইমিডিয়েটলি গেভ আর অর্নামেন্টস টু দ্য বয় রহস্যনা অ্যান্ড টোল্ড হিম টু মেক এ গোল্ডেন কার্ড এবারে সে কী করে ওই মাটির যে গাড়িটার উপরে সমস্ত তার গয়না খুলে দিয়ে দেয় যে যে এবং বলে যে রহস্যনাকে একটা সোনার গাড়িই বানিয়ে দাও সো দ্য বয় রিফিউজ টু টেক ইট কিন্তু ছেলেটা নিতে চায় না বিকজ কারণ বসন্ত সিনা ওয়াজ ক্রাইম কারণ বসন্ত সিনা ইতিমধ্যে কাঁদতে শুরু করেছে আসলে বসন্ত সিনা কাঁদছে কেন তাহলে বসন্ত সিনা সমব্যাথি কারণ সে চারু দত্তের প্রভারটির সাথে নিজেকে সমতা করে নিয়েছে যে বসন্ত সিনার ছেলে যেন তারই ছেলে সে যেন আজকে মা না হয়েও মায়ের মতো অনুভব করছে কার প্রতি রহস্যনার প্রতি তো বসন্ত সিনার চোখে জল চলে এসে মাতৃম ভাব তার মধ্যে জেগে উঠেছে তবে বা বসন্ত সিনা প্রমিস দ্য বয় দ্যাট সি উইল নট ক্রাই তখন রহস্যনাকে বলে না না আমি আর কাঁদবো না রে বাবা তখন বসন্ত সিনা বলে যে তুমি এটাতে খেলবে তো মানে তুমি সোনার গাড়িতে খেল খেল খেলো দেখো আমি আর কাঁদবো না এবারে আমরা সেই এক নাম্বার সিক্স থেকে আমরা চলে আসছি এক নাম্বার সেভেনে ওকে তো এক নাম্বার সেভেনে কী হচ্ছে দেখুই দ্য এক নাম্বার সেভেন ইন্ট্রোডিউস সেভারেল ক্যারেক্টার্স আমরা এই এই এক সেভেনটা একটু বড় আর কি এখানে আমরা অনেক চরিত্র দেখতে পাই সো এই এক সেভেন এটা একটু ভুল হয়ে গেছে এটা দেখতে পাচ্ছ এটা সেভেনই হবে সো ভেরি কমপ্লেক্স আর এটা তো এখানে বসন্ত সিনা ওয়াজ ইনভাইটেড বাই চার দত্ত তো বসন্ত সিনা তার ঘরে আছে তো তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে চার দত্ত মানে সেদিন রাত্রির ঘটনা ঘটে গেছে এবার তারপরে কোনো একদিনের ঘটনা যেখানে বসন্ত সিনা ইনভাইট করেছে চার দত্তকে কোথায় টু সরি এখানে ভুল হয়ে গেছে ওল্ড গার্ডেন পুষ্করা কন্দকা তো পুষ্করা কন্দকা বলে একটি ওখানে বাগান আছে মানে এখানে গার্ডেন মানে পার্ক বলতে পারি তো পুষ্পকরণ ডাকা পুষ্পকরণ ডাকা তো পুষ্পকরণ দক বা পুষ্পকরণ দক পুষ্পকরণ দক বাংলায় লিখে দিলে বারণ ভালো হয় পুষ্প জায়গা তো পেলাম না এখানে পুষ্পকরণ দক তো পুষ্পক
হিজ কার ইজ ড্রাইভার তো এর চারু দত্ত এখানে এটা ভুল হয়ে গেছে হায়ার্ট ভাড়া করেছিল বর্ধ মানাকা চেটাকে তো এর নাম হচ্ছে বর্ধ মানাকা হিজ কার ইজ ড্রাইভার টু ব্রিং বসন্ত সিনহা টু দ্য ওল্ড গার্ডেন তো এবারে পুষ্পকরণকে তো বসন্ত সিনহাকে নিয়ে আসতে হবে তাই সে একটা গাড়ি মানে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছে যেটা চালাবে কে বর্ধ মানকা এবং সে তাকে সে যেন বসন্ত সিনহাকে নিয়ে আসে ওই পুষ্পকরণকে এবারে এই একই রকম ভাবে ঘটনা ঘটছে যে আমাদের যে এই নাটকের খলনায়ক সকার বা সকারও হ্যাট অলসো কল্ড স্তভরকা সে স্তভরকাকে ডাকিয়েছে স্তভরকাকে হিজ ক্যারেজ ড্রাইভার তার একটা ওরকম গাড়ি আছে সেই গাড়ির ড্রাইভার হচ্ছে স্তভরকা তো সেখানে হচ্ছে বর্ধমানকা হচ্ছে চারু দত্তের ড্রাইভার আর স্তভরকা হচ্ছে সকলের ড্রাইভার টু কাম টু দ্য ওল্ড গার্ডেন সেই বাগানে ডেকেছে এবার কেন এটা একটা কোইন্সিডেন্স হয়েছে সো ওল্ড গার্ডেন ওয়াজ এ ভেরি বিগ গার্ডেন তো এই বাগানটা হচ্ছে একটা বিশাল বড় গার্ডেন বিশাল বড় একটা বাগান তো এই বাগানে এই পুষ্পকরণকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হিরো এবং হিরোইন তারাও যাচ্ছে আবার সেখানে সাকারা সে তার ওই ক্যান্ডেসটাকে ডেকে পাঠিয়েছে ওই পুষ্পকরণকে এবার ইন দ্য মেন টাইম আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাই আর্যক আর্যক হচ্ছে ওইখানের একজন বিদ্রোহী ছেলে রিবেলিয়ান ছিল ফ্লেট ফ্রম প্রিজেন তাকে তো সেখানকার যে রাজা পলক পলক সে বন্দি করেছিল কারণ সে রাজার বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রোহ করেছিল তাই জন্য আর্যককে বন্দি করা হয়েছিল তো সেই আর্যক কোনো রকম ভাবে সুযোগ পেয়ে সেই থানা সেই জেল থেকে পালিয়ে আসে তো হি হ্যাড আয়রন ফেটার্স অন হিজ মো ফিট এবং তার পায়ে কিন্তু এখনও শেকল বাঁধা রয়েছে এবারে বর্ধ মানকা বর্ধ মানকাকে বর্ধ মানকা হচ্ছে ওই চারু দত্তের ওই ড্রাইভার তো চারু দত্ত ড্রাইভার বর্ধ মানকা হ্যাড ফরগাটন কুশন এবারে তার গাড়িতে গদি লাগাত হবে কারণ বসন্ত সিনহা একজন নারী তো তার জন্য একটা গদি না থাকলে হয় তার গাড়িতে তো সে গদি আনতে ভুলে গেছে সো সে কী করে হি ওয়েন টু ব্রিং দ্য কুশন সে গদি আনতে যায় তাই সে হি পার্ট দ্য ক্যারেজ নিয়ার চারু দত্তের হোম তো সে কী করেছে সে ঘর সে ওই তার নিজের গাড়িটাকে ওই চারু দত্তের বাড়ির পাশে রেখে দিয়ে গেছে তো বসন্ত সিনহাকে আনতে যাবে তো তাই সে চারু দত্তের ঘরের পাশে গাড়িটাকে রেখেছে এবারে যে দ্য ফিউজিটিভ আর্যক এবার পালিয়ে আসা আর্যক সে কি করেছে সে ওই নিজেকে বাঁচাতে ওই বর্ধ মানকার গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে মানে যে গাড়িতে যে গাড়িতে আমরা দেখতে পাই যে বসন্ত সিনহাকে আনতে যাওয়া হবে সেই গাড়িতে উঠে পড়েছে এবার বর্ধ মানকা থট দ্যাট বসন্ত সেনা হ্যাড টেকেন হার সিট বিকজ অব দ্য সাউন্ড অব দ্য আয়রন ফিটার্স এবারে বর্ধমানে কার ইতিমধ্যে চলে এসছিল এবারে হঠাৎ করে গাড়িতে ওঠার মতো একটা আওয়াজ হয় তো বর্ধমানে কা ভেবেছে যে বসন্ত সেনা এসে গাড়ির মধ্যে তারা উঠে পড়েছে তাই সে কী করলো হি লেভ দ্য প্লেস তাই আর অপেক্ষা না করে সে গাড়িটা নিয়ে চলতে শুরু করলো মানে ইতিমধ্যে গদি লাগিয়ে দিয়েছে এবং বাইরে অপেক্ষা করছিল হঠাৎ করে কেউ গাড়িতে উঠে পড়ে তো সে ভেবেছে কে যে বসন্ত সেনাই উঠে পড়েছে এবার আর্যক দ্য ফিউজিটিভ হ্যাড টেকেন দ্য সিট ইনসাইড দ্য কারেজ কিন্তু বাস্তবে ভেতরে কিন্তু বসন্ত সিনহা নেই ঢুকেছে কিন্তু কে আর্যক ঢুকেছে বসন্ত সিনহা টু খার সিট ইন দ্য ক্যারেজ ওন বাই সাকারা কিন্তু বসন্ত সিনহা কী করেছে সেখানে দেখে দেখবে ওইখানে ঠিক একই পাশে আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল আর সেটা হচ্ছে যেটা চালিয়েছিল চালিয়ে নিয়ে যাবে কে স্থবরকা স্থবরকা এই যে স্থবরকা সে কে সাকারা ড্রাইভার তো সেই গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল বসন্ত সিনহা ভেবেছে যে এটাই হচ্ছে তাহলে চারু দত্ত নিশ্চয়ই এই গাড়িতে আমাকে পাঠিয়ে এই গাড়িতে নিয়ে যাবে তো সেই জন্য সে ভুল করে কি করেছে সাকারার গাড়িতে উঠে পড়েছে হুইজ ওয়াল ওয়াজ অলসো পার্ট নিয়ার চারু দত্ত ঝাউ যেটা চারু দত্তের বাড়ির পাশে ওইখানেই দাঁড়িয়েছিল তো ভুল করে আমরা দেখতে পাই বর্ধমানকা যে হচ্ছে চারু দত্তের ড্রাইভার তার গাড়িতে ভুল করে উঠে ভুল করে নয় সেটা অবশ্য আর্যক নিজে ইচ্ছায় উঠেছে আর্যক উঠে গেছে কিন্তু বসন্ত সেনা ওটা ভুল করে সে স্থবরকার গাড়িতে উঠে পড়েছে যে স্থবরকা হচ্ছে কার ড্রাইভার সাকারার ড্রাইভার তো এই একটি চলছে দেখো বোথ ক্যারেজেস তো দুটো গাড়ি কিন্তু পৌঁছে গেছে রিস্ট কোথায় টু দি আর ডিফারেন্ট ডেস্টিনেশান দুটো কিন্তু ওই যাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে তা ক্যারেজ ক্যারিড আর্যক যে গাড়িতে আর্যক আছে মানে যেটা কে যেটা কে নিয়ে যাচ্ছে যেটা নিয়ে যাচ্ছে বর্ধমানুকা ওয়াজ স্টপড বাই চারুদত্ত যেটা যে সেই গাড়িতে তো এখন চারুদত্ত উঠবে কারণ একসাথে দুজন যাবে কোন কোন বাগানে ওই পুষ্পকরণকে যাবে কে কে যাবে বসন্ত সেনা এবং আমাদের চারুদত্ত কিন্তু সেই আর্যক যে গাড়িতে যাচ্ছে মানে অর্থাৎ বর্ধমানকে যেটা নিয়ে যাচ্ছে এই আর্যক যেটা এতে যাচ্ছে অবশ্যই সরি এটা যে চারুদত্ত নয় চন চন্দনাকা এই অন্য চরিত্র চন্দনাকা দাঁড় করায় চন্দনাকা ওই গাড়িটাকে দাঁড় করায় এই চন্দনাকা হচ্ছে একজন ইনভেস্টিগেটর আর কি সে আর্যক যে পালিয়ে গেছে তার অনুসন্ধান করছে সো বির
যখন চন্দনের কাজ স্টপ করলো তখন সেখানে এসে আবার একজন হাজির হচ্ছে একজন আর্মি অফিসার সেও আসে এবং চান্দানাকা ইনভেস্টিগেটেড দ্য ক্যারেজ সেই গাড়িটাকে ভালো করে সে পর্যবেক্ষণ করে এবার ভেতরে যখন দেখে যে আর্যকা আছে এবার চন্দনকা কিন্তু যদিও সে রাজা পলকের হয়ে কাজ করত কিন্তু সে রাজা পলকে পছন্দ করত না সে কিন্তু আর্যকাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল এবং সে সত্যি সত্যি আর্যকা যে ভেতরে আছে সেটা বলে না সে সেটাকে আর্যকাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে সো হি ফ্লেড ফ্রম দ্য প্লেস তো সেখান থেকে আর্যক পালিয়ে যায় এবার আর্যক সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথায় পৌঁছায় চার দত্তের কাছে এবার চার দত্ত আর্যককে সাহায্য আর্যককে সাহায্য করে প্রত্যেক মানে যে বিজেক যেভাবে হোক এবারে অন্যদিকে এ তো একদিকে আর্যককে বাঁচানো কিভাবে হচ্ছে দেখানো হচ্ছে সে যে কিভাবে চন্দনকা প্রথমে সাহায্য করলো তারপরে সেখান থেকে কিভাবে চারু দত্তের কাছে পৌঁছে গিয়ে চারু দত্ত সাহায্য করলো তো ইতিমধ্যে কি হচ্ছে বসন্ত সিনার সাথে কারণ বসন্ত সিনার তো পৌঁছে গেছে পুষ্পকরণকে কারণ সে তো সাকারার ড্রাইভারের সাথে চলে গেছে ভুল করে তো বসন্ত সিনা রিচড টু সাকারা অ্যান্ড আনসিন ট্রাভেলস ওয়ার ওয়েটিং ফর হার কারণ একটা মানে একটা বিশাল বড় সমস্যা তার জন্য অপেক্ষা করেছে কারণ যে সাকারা তাকে ওই তারা করছিল উপন্যা ও নাটকের শুরুতে সে ভাবতেই পারেনি যে সে বসন্ত সিনাকে এভাবে পেয়ে যাবে এবারে দেখো অ্যাক্ট এইটে কী ঘটছে তো অ্যাক্ট এইট ইজ ফুল অফ এন্ট্রি এখানে পুরোপুরি একটা মানে একটা পুরো তাল পাকিয়ে গেছে ষড়যন্ত্রে ভরা তো সাকারা ট্রাই টু কিল বসন্ত সিনা এখানে আমরা দেখবো যে বসন্ত সিনাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে সাকারা তো এবারে বসন্ত সিনা পৌঁছে গেছে কোথায় সাকারার কাছে সাকারা ওয়াজ ফুল অফ জয় সাকারা পুরো আনন্দে একবারে মাতোহারা সো হি ফিলস ইলেটেড অ্যান্ড থট দ্যাট বসন্ত সিনা হ্যাড কাম বাই হার ওন চয়েস টু বিট হিম এবারে সাকারা ভেবেছে তো সে তো বসন্ত সিনাকে আনতে পাঠায়নি কিন্তু বসন্ত সিনা তার গাড়িতেই চড়ে এসছে তো সে ভেবেছে যে বসন্ত সিনা হয়তো সাকারাকে ভালোবেসতে শুরু করেছে সাকারাকে বিয়ে করবে তো হিজ ফলোয়ার ভিটা তো সেখানে তার অনুচারী অনুচর ছিল ভিটা বা সারপ্রাইজ টু সি বসন্ত সিনা বসন্ত সিনাকে দেখে সে ও অবাক হঠাৎ করে কি ব্যাপার রে বাবা নর্মালি গাড়িটা আসার কথা ছিল এখানে আর বসন্ত সিনা কোথ থেকে এলো তো বসন্ত সিনা টোল দ্য ট্রুথ টু ভিতা তো বসন্ত সিনা ভিটাকে সব কিছু বলল সে রিকোয়েস্টেড ফর প্রোটেকশান ফ্রম ভিতা তখন সে বলে ভিতা তুমি আমাকে সাহায্য করো না মানে এ কিন্তু আবার কাকে বলছে তার মানে সকারার অনুগামী মানে সকারার অনুচরকে বলছে তুমি বাঁচাও তাহলে খলনায়কের হয়ে সে কাজ করে সে কি বাঁচাবে এবারে সাকারা এক্সপ্রেস হিজ লাভ টু বসন্ত সিনা তো সেই মুহূর্তে বসন্ত সিনার প্রতি সে প্রেম নিবেদন করছে যে সাকারা বলছে এই আমার এত সাম্রাজ্য এত সব কিছু সব তোমাই তুই তোমাকেই ভালোবাসি বসন্ত সিনা তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি কিন্তু বসন্ত সিনা ডিড নট রেসপন্ড ইট বসন্ত সিনা বলে ধুর তোর মাথা কাটাম নাকি ধুর পাগল কোথা খায় তো বসন্ত সিনা উত্তর দেয় না সো হি কেম টু নো ফ্রম চেটা দ্যাট বিকজ অব দ্য এক্সচেঞ্জ অব ক্যারেজ হি কেম টু হার প্লেস এবারে চেটা এ সেও হচ্ছে এই অনুচর সে বলে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যে সেইখানে মানে যেখানে আমি গাড়িটা দাঁড় করিয়েছিলাম মানে ওই বসন্ত চার দত্তের ঘরের পাশে ওখানে আরেকটা ক্যারেজ ছিল মনে হয় ওই এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে গাড়ি পরিবর্তন হয়ে জন্য এখানে এরকম ঘটনা ঘটেছে তো সকারা অলসো কাম কেম টু নো দ্যাট সি হ্যাড কাম টু মিট হার লাভার চার দত্ত তো সকারা এভাবে যে চেচার কাছ থেকে জানতে পারলো যে কারণ এই যে দুই ভাই মানে এই যে পরপর যে দুজন ছিল না এই যে স্থভরকা এবং বর্ধমানকা এই দুজন হলো দু ভাই দুজন গাড়ি চালায় একজন চালায় চার দত্তর একজন চালায় এর তো সে এই এই বলে যে অ্যাকচুয়ালি আমার আরেকজন যে ড্রাইভার আমার যে পরিচিত সেই বর্ধমানকা সে চার দত্তের গাড়ি নিয়ে চালাচ্ছিল সে গাড়ি চালায় আর আমি তো প্রবাবলি এরা দুজন একে অপরকে সাক্ষাৎ করতে তো সকালে তার কাছ থেকে জানতে পারে যে যে চার দত্তের সাথে দেখা করতে এসছে কে বসন্ত সেনা এ বসন্ত সেনা হিউমিলিয়েটেড হিম বাই পুশিং হার ফিট অন হিজ হেড অ্যান্ড হি ওয়াজ লাইং ফ্ল্যাট অ্যান্ড প্রেয়িং টু অ্যাস এ অ্যাকসেপ্ট হিজ লাভ এবারে বসন্ত সিনাকে পুরো আকুতি মিনতি করছে সাকারা যে তুমি আমাকে ভালোবাসো কিন্তু বসন্ত সিনা কোনো মতেই সাকারাকে মেনে নিচ্ছে না এমনকি বসন্ত সিনাকে পাওয়ার জন্য তার পায়ে পর্যন্ত পড়ে গেছে সাকারা তো সাকারা সব শেষে রেখে গেছে পুরো বিকেম এক নেই অ্যান্ড হি ডিসাইডেড টু কিল বসন্ত সিনা তাই সে ভাবলো যে না তুমি যদি আমার হবে না তুমি কারোর হবে না অর্থাৎ তুমি যদি আমার আমি যদি তোমাকে বিয়ে না করতে পারি তোমাকে আমি চার দত্তরে হতে দেবো না তো হি পার্সুয়েডেড ভিটা অ্যান্ড চেতা টু কিল হার এবারে সে বলে তার দুই অনুচর ভিতা এবং চেতাকে এই তোরা দুজন মেরে ফেল কাকে মেরে ফেলতে বলছে কাকে আমাদের বসন্ত সিনাকে তো তারা দুজন বোধ অব দেম ডিনাই দুজনই দুজনেই বলে না কেন আমরা মারবো কেন অ্যাট লাস্ট অবশেষে সাকারা ডিসাইডেড টু কিল হিমসেল সে বলো আমিই তাহলে খুন করব তো হি সেন্ড বোধ ভিতা অ্যান্ড
গলা টিপে ধরে এবং তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে তো ইতিমধ্যে সে অজ্ঞান হয়ে যায় বসন্ত সেনা এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে লাইট আনকনসিয়াসলি অন দ্য গ্রাউন্ড সে ওই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে আর বডি ওয়াজ কভার্ড উইথ দ্য ড্রাই লিপস এবং তখন সকালে ভেবেছে আমি মেরে ফেলেছি এবং মেরে ফেলেছি মানে তাকে যদি কেউ দেখে নাই যে সে খুন করেছে তাহলে সে তো ফেসে যাবে তাকে বন্দি হতে হবে জেলে তাই সে কি করলো সেখানে শুকনো কিছু পাতা ছিল সেগুলো দিয়ে বসন্ত সেনার উপরে চাপিয়ে দেয় এবারে সেই পাস দিয়ে দা বুদ্ধিস্ট মেন্ডি ক্যান পাস ওই যে ভিক্ষু ভিক্ষু মনে পড়ছে যাকে বাঁচিয়েছিল যা ঋণ শোধ করে দিয়েছিল ওই বসন্ত সেনা তো সেই বুদ্ধিস্ট মেন্ডি ক্যান পাস ট্যাবে হি স দা বডি কভার্ড উইথ লিপস সে দেখে যে একজনকে একজন কেউ শুয়ে আছে এবং তারপর গাছের পাতা সব ঢেকে আছে সো হি রিমুভ দ্য লিপস সে পাতাগুলোকে সরাই ফ্রম দ্য বডি এবং সে দেখতে পায় যে বসন্ত সেনা হি রিকগনাইজ দ্য লেডি ফ্রম হার হ্যান্ড তার হাত দেখেই সে চিনতে পারে সো সে ছিল বসন্ত সেনা তো দ্য বুদ্ধিস্ট মেন্ডি ক্যান্ড ওয়াজ ওই যে সমবাহকা মনে পড়ছে সমবাহকা ওই যে ভিক্ষু হয়েছিল হি কনসিডার বসন্ত সেনা অ্যাজ হিজ সেভিয়র কারণ সেই বসন্ত সেনাই তাকে বাঁচিয়েছিল তো বসন্ত সেনা রিটেন হার কনসিয়াস বসন্ত সেনা তার জ্ঞান ফিরে পায় তো বসন্ত সেনা তখন জল খেতে চায় দ্য ওয়াটার ওয়াজ গিভেন বাই ভিক্ষু ফ্রম হিজ ওয়েট ক্লথ এবার সেই ভিক্ষু তখন তাকে জল দেয় তবে জল দেওয়ার আর কিছু পাত্র ছিল না তাই তার নিজের যে কাঁধে যে পোশাকটা ছিল গামছা জাতীয় সেটাকে ভিজিয়ে তাকে জল চিপড়ে তাকে দেয় হি টুক বসন্ত সেনা টু শেখ প্লেস এবং তারপরে তাকে বসন্ত সেনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যায় তো এই হচ্ছে এক নাম্বার এইট এবার চলে আসি এক নাম্বার নাইনে তো এক নাম্বার নাইন অফ দ্য প্লে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এই অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্য অ্যাক্ট ইজ ফুল অফ সাসপেন্স এখানে পুরো একবারে সব সাসপেন্সে ভরা এবার সাকারা ভেবেছে হ্যাড অ্যাসিউম দ্যাট হি হ্যাড কিল বসন্ত সেনা সে ভেবেছে বসন্ত সেনাকে খুন করে দিয়েছে তো সি ওয়াজ লাইং আনকনসিয়াস অন দ্য গ্রাউন্ড কিন্তু ইন রিয়ালিটি সে তো অজ্ঞান হয়ে শুয়েছিল ইনফ্যাক্ট সি ওয়াজ সেভ বাই ভিক্সু এবং যাকে ভিক্ষু বাঁচিয়ে ফেলেছে সো হি হ্যাড কাম টু ওয়াশ হিজ ক্লথ ইন দ্য ফন্ট এই ভিক্ষু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল ওই পুকুরে সে ওই তার পোশাকগুলোকে মানে পরিষ্কার করবে তো তখন সে যখন দেখে বসন্ত সেনাকে সে সেভাবে বসন্ত সেনাকে বাঁচায় এবারে এবার সাকারা বলছে যে খুন তো করে দিয়েছি এবারে খুন নিশ্চয়ই ধরা পড়বে কি আমি ধরা পড়ব তো সাকারা কি করে তার দুই যে অনুচর ভিটা এবং চেতাকে বলে এই তোরা তাহলে এই যে খুন তোরা করেছিস তোরা তাহলে এই অভিযোগটা নিয়ে নিবি যে তোরাই বসন্ত সেনাকে খুন করেছিস হি প্রমিস দেন তো তার জন্য তাদেরকে প্রচুর টাকা দেবে অনেক সম্পত্তি তাদের নামে লিখে দেবে তখন ভিটা এবং চেটা বলে তোর মাথা খারাপ হয়েছে সম্পত্তি টাকা নিয়ে কি হবে যেখানে সারা জীবন আমাদের অপরাধী তকমান লেগে যাবে আমাদের আর কোনো কাজ নেই এই তোর 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 কৃতকার্য আমি আমরা ভাব নেব তো তারা রাজি হয় না তো ভিতা লেফট সাকারাজ কোম্পানি তো প্রথমত ভিতা তো তো ভিটা পুরো রেগে সাকারার কাছ থেকে পালিয়ে যায় সাকারা চেতাকে ধরে ফেলে এবারে হি কেম টু দ্য কোর্ট অ্যান্ড ফাইল দ্য কেস এগেনস্ট আর দত্ত তো এবারে সাকারা এসছে এবং কোর্টে এসে চারু দত্তের এগেনস্টে কেস দিয়েছে যে চারু দত্ত নাকি বসন্ত সেনাকে খুন করে দিয়েছে এবারে হি ওয়ান্টেড টু ফ্রেম চারু দত্ত ফর দ্য কিলিং অফ বসন্ত সেনা সে চাইছিল যে চারু দত্তকেই বসন্ত সেনার খুনি হিসেবে এরকম প্রমাণিত করতে তাই হি ব্লেম চারু দত্ত দ্যাট হি হ্যাড কিলড বসন্ত সেনা ফর মানি অ্যান্ড ওয়েল যে বসন্ত সেনাকে সে খুন করেছে কারণ চারু দত্ত অত্যন্ত গরিব সে বসন্ত সেনার টাকার জন্য এবং তার সম্পত্তির জন্য খুন করেছে সো হি থট দ্যাট সে ভেবেছিল যে চারু দত্ত ওয়াজ পোর চারু দত্ত তো গরিব অ্যান্ড পিপিল উইল অ্যাকসেপ্ট এবং মানুষ তাহলে মেনে নেবে যে এই অ্যালিগেশন এই অভিযোগ এগেনস্ট হিম দ্য পিপল অফ উজ্জয়িনী হ্যাড ডিপ ফেথ অন চারু দত্ত যদিও চারু দত্তের উপরে তাদের প্রচুর ভরসা ছিল তাদের বিশ্বাস আছে তবুও মানুষ দারিদ্রত অবস্থায় কি না করতে পারে তাই হয়তো সেটাই ভেবে আমাদের আমাদের সাকারা সেই ভেবে অভিযোগটা করেছে তো দ্য কোর্ট ও ইনিশিয়ালি ডিড নট বিলিভ সাকারা প্রথম দিকে তারা সাকারার কথা বিশ্বাস করছিলেন কারণ সাকারা তো বদমাস তো ওয়ান স্টেটমেন্ট অফ বিরাকা বিরাকার একটা স্টেটমেন্ট কমপ্লিটলি চেঞ্জ দ্য কোর্স অফ দ্য কেস বিরাকা হচ্ছে ওই যে আর্মি অফিসার সো সে একটা কথা বলল এমন একটা কথা যেটা পুরো পুরোপুরি যেন মনে হয় চারু দত্তই এই কাজটা করতে পারে না করার কিছু নেই বিশেষ করে চারু দত্তের গাড়ি ওদিকেই যাচ্ছিল এরকম একটা ব্যাপার তুলে ধরে সো কারণ বিরাকা বলে যে হি হ্যাড সিন বসন্ত সেনা বসন্ত সেনাকে সে দেখেছিল বাট হি টোল দ্যাট ক্যারেজ অফ চারু দত্ত ক্যারিড হার টু দ্য গার্ডেন পুষ্পকরণ্ডকে কারণ ওই চারু দত্তরই গাড়ি তাকে পুষ্পকরণ্ডকের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল মানে
এ যেতে পারে মানে আর্য কেউ যেতে পারে তো সেভাবে বিরাকাকে সে বুঝিয়ে বলেছিল আরে না না আমার গাড়িতে তো এটা তো চারদত্তর গাড়ি এবং এতে বসন্ত সিনাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি পুষ্পকরন্তকে তো বিরাকা কিন্তু সে সেখানেই জেনেছিল বিরাকা ওইখানেই জেনেছিল যে ওর গাড়িতে তাহলে আর্য কো নেই বসন্ত সিনা আছে তো সেই বলছো যে না না যখন কোর্টে যখন কেস চলছে তখন বিরাকা বলে যে না ঠিকই বলছে সাকারা ঠিকই বলছে আমি দেখেছি যে ওই চারদত্তের গাড়ি পুষ্পকরণদের দিকে যাচ্ছিল এবং সাথে ওই গাড়িতে বসন্ত সিনা ছিল তো ইনফ্যাক্ট আর্য কো ওয়াজ ক্যারিড ইন দ্য কারেজ বাই বর্ধমান তো যদি বাস্তবে কিন্তু ওই গাড়িতে বসন্ত সিনা ছিল না ছিল অ্যাকচুয়ালি আর্য কো এবং সেই কারেজটা কে চালিয়েছিল বর্ধমান ওকা তো এক্ষুনি বললাম বাট চারুদত্ত ওয়াজ আনেবেল টু স্পিক দ্য ট্রুথ কিন্তু চারুদত্ত সত্যি কথাটা বলতে পারে না ওয়াজ আনেবেল টু স্পিক দ্য ট্রুথ বিকজ আর্যকো ওয়াজ এ ফিউজিটিভ এবার যেহেতু আর্যকো সত্যি সত্যি ছিল এবং যেটা চারুদত্তও জানে যে ওই গাড়িতে বসন্ত সিনা ছিল না কিন্তু সে বলতে পারল না কারণ যদি সে বলে যে না ওই গাড়িতে আর্যকো ছিল তাহলে আর্যকো ধরা পড়ে যাবে তো আমরা দেখলাম চারুদত্ত তার মানে দেশের জন্যে অর্থাৎ জনগণের স্বার্থে সে নিজেকেও বলি দিতে প্রস্তুত তো অ্যাজ এ হিরো চারুদত্ত কিন্তু রিয়েলি টু দ্য মার্ক রয়েছে বলতেই পারি টু হেল্প আর্যকো উড লিড অ্যানাদার কেস অফ প্রেজেন্ট এবার আরেকটা কারণ ছিল যদি সে আর্যককে সাহায্য করছে বলতো তাহলে কিন্তু রাজদ্রোহ হতো যে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা তো তখন আরও বড় পাপ হতো বা আরও বড় একটা অন্যায় হতো তাকে কিন্তু বন্দী করা হতো তো চারুদত্ত ওয়াজ কনভিন্সড বাই দ্য জাজ তো চারুদত্ত একেবারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল একেবারে সেগুলি মানে রায় দেওয়া হবে অ্যান্ড কিং পলকও ডেলিভার এবং রাজা পলকও তখন চারুদত্তকে বললো তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তুমি খুন করেছো লোভে অর্থের লোভে তুমি বসন্ত সিনাকে খুন করেছো তাই তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে উইদাউট প্রপার ইনভেস্টিগেশন তো তারা কোনো ইনভেস্টিগেশন তথ্য অনুসন্ধান কিচ্ছু করল না যে সত্যি সত্যি বসন্ত সিনা মরেছে কি না তার ডেড বডি পাওয়া গেছে কি না কিভাবে মারা হয়েছে কিনা কিচ্ছু দেখলো না এই রকম একটা মানে যেহেতু তখনকার সময় ওই হাই স্ট্যাটাস লোকগুলো যাই বলতো তাই মানা হতো সাকারা বলেছে এবং বিরাকা বলেছে তাই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়ে গেল এবারে শেষ এক এক নাম্বার টেন তো এক নাম্বার টেন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট এন্ডস দ্য ক্লাউডস অফ সাসপেন্স তো এই যে সাসপেন্স কে মেরেছে চারু দত্তর কি সত্যি ফাঁসি হবে বসন্ত সিনা তাহলে কোথায় গেল বসন্ত সিনা কি আসবে চারু দত্তকে বাঁচাবে কি হবে না হবে এগুলো দেখার বিষয় সকাল আর কি এই যে সাকার যে এখানে একটা মানে ষড়যন্ত্র করছে সেই ষড়যন্ত্র কি ধরা পড়বে এগুলো নিয়ে একটা বিশাল একটা ঘনঘটা হচ্ছে আমরা এই একটাই শেষেই পাবো তো চারু দত্ত ওয়াজ টেকেন টু ক্রিমেশান গ্রাউন্ড তো চারু দত্তকে এবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেখান থেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে সো হি ওয়াজ অ্যাকোম্পেন্ড বাই টু চন্ডাল তো তাকে দুই দুটো চন্ডাল নিয়ে যাচ্ছে দে হ্যাড শো তাদের কাছে তরবারি রয়েছে হাতে সো সাকার ওয়াজ ভেরি হ্যাপি সাকারা খুব খুশি দেখো সে হচ্ছে এক হচ্ছে যাকে সেই যে যাকে সে বিয়ে করতে চাইছিল সে যদি বিয়ে করতে চাইছিল সে চারু দত্তকে ভালোবাসে তাই প্রেমিকাকে খুন করে দিয়েছিল এবারে বাকি ছিল প্রেমিক তাকে মারা তো এবারে তার মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে তো সাকারে তো প্রচণ্ড খুশি হি হি থট দ্যাট হি হ্যাড কিল বসন্ত সিনা তো একদিকে সে এক এক তিরে দুটো এক তিরে দুই পাখি মারছে সে বসন্ত সিনাকে একবারে খুন করে দিয়েছে এখন নাও চারু দত্ত উইল বি কিল এখন আবার চারু দত্ত মরবে তো তার কত খুশি দ্য ফেস অফ চারু দত্ত ওয়াজ কালার রেড তবে ইতিমধ্যে চারু দত্তের মুখ কিন্তু গোটা রক্তিম বর্ণ হয়ে গেছে হি ওয়াজ গার্লেন্ডের উইথ কবিরা ফ্লাওয়ার্স এবং তখন তাকে কবিরা ফুলের মালা তাকে পরানো হচ্ছে অর্থাৎ যাকে বলি দেওয়া হয় যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাকে কবিরা ফুলের মালা পরানো হয় তো হি রিজেম্বলড উইথ এনিম্যাল টেকেন অফ স্যাক্রিফাইস তখন যেন মনে হচ্ছে যেরকম করে একটা দেবীর সামনে পশুকে বলি দেওয়া হয় ঠিক তার অবস্থা ঠিক তেমনটাই লাগছিল তো চারু দত্ত রিকোয়েস্টেড দ্য চন্ডালস চারু দত্ত চন্ডালকে অনুরোধ করে টু গিভ হিম পারমিশন টু টক উইথ হিস সন যে মৃত্যুর আগে মৃত্যুদণ্ডের আগে সে চাই শেষবারের মতো তার ছেলের সাথে একবার কথা বলতে তো হি হ্যাড ইমোশনাল মিটিং উইথ হিস সন রহসনা তো তার ছেলে রহসনার সাথে খুব আবেগপূর্ণভাবে তার শেষবারের মতো দেখা করে এবং তার বন্ধু মৈত্রীর সাথেও শেষবারের মতো দেখা করে এবারে ধুত যেহেতু তখন সতীদাহ প্রথা ছিল তো স্বামীর মৃত্যুর চিতাই স্ত্রীকে মরতে হতো তো ধুত হিজ ওয়াইফ হ্যাড অলসো প্ল্যান সে পরিকল্পনা করেছে টু এন্ড হার লাইফ তার সে জীবন শেষ করবে বাই ডুইং সেলফ ইমোলেশন ওই বললাম সতী প্রথা করে তার স্বামীর চিতায় সে নিতে মৃত্যুদণ্ড করবে দ্য পিপল হ্যাড গ্যাদার্ড অন বোথ সাইডস অব দ্য রোড রাস্তার দুপাশে মানুষ একেবারে জড়স হয়ে গেছে টু টেক লাস্ট গ্লিমস অফ চারুদত্ত চারুদত্তের মতো লোককে তারা শেষবারের মতো দেখবে তো চারুদত্ত টেকেন ইন এ বিগ প্রসেশন অফ টু
ঘটনার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে তো বসন্ত সিনহা হ্যাড টেকেন রিফিউজ ইন দ্য প্লেস ভিক্ষু আমরা জানি বসন্ত সিনহা কিন্তু এখন কার আশ্রয়ে রয়েছে ভিক্ষুর আশ্রয়ে রয়েছে তো সি আস দ্য রিজন অফ দিস ক্লামার অন দি হাইওয়ে সে বলে যে আচ্ছা রাস্তায় এত হলগোল হই হই হট্টগোল হচ্ছে কেন তো সি ওয়াজ ইনফর্ম দ্যাট তাকে বলা হয় যে চারু দত্ত ওয়াজ টেকেন ফর কিলিং যে চারু দত্তকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে কেন যখন জানতে পারে যে তাকে খুন করার জন্য তখন দ্য চার্জ এগেন্স চারু দত্ত চারু দত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ এটাই যে যে হি হ্যাড কিল বসন্ত সিনহা সে বসন্ত সিনহাকে খুন করেছে তো বসন্ত সিনহা বাদ সারপ্রাইজ বসন্ত সিনহা বাদ বাবা বাবা আমাকে খুন করলো সাকারা এখন চারু দত্তকে আমার খুনের জন্য মানে খুন তো করেনি খুন করার চেষ্টা করেছিল তো তার বদলে সে দোষ চেপে গেছে কার উপরে আমার প্রেমিকের উপরে তো সে ওয়াজ আলিফ সে তো জীবিত আছে সে বিগেন টু রান টু ক্রিমেশন গ্রাউন্ড তো সে ছুটতে শুরু করেছে ওই মৃত্যুদণ্ড যেখানে দেওয়া হয়েছে চারু দত্তকে যাতে করে সে চার দত্তকে বাঁচাতে পারে তো তার সাথে এখন ছুটছে কে ভিক্ষু ভিক্ষু তাকে সাথে নিয়ে গেছে দ্য চন্ডালস হ্যাড মেড অল দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট পুরো সব পুরো আয়োজন হয়ে গেছে যা শুধুমাত্র চারু দত্তকে খুন করা হবে মানে মারা হবে তো হি ওয়াজ লাইং ফ্ল্যাট চারু দত্ত শুয়ে আছে পুরো সোজা হয়ে অন দ্য বেয়ার গ্রাউন্ড অন দ্য হ্যাঁ চন্ডালস চন্ডালের হাতে এখন ওই তরবারি আছে সেই তরবারির আঘাতে আমাদের চারু দত্তের শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করে তাকে খুন করা হবে বা তাকে মৃত্যু ধরে দেওয়া হবে তো সারপ্রাইজিংলি হঠাৎ করে অবাক পূর্ণভাবে দ্য সোর ডিড নট ফল অন দ্য বডি অব চারু দত্ত চারু দত্তের শরীরতে তরবারির আঘাত পড়ল তো বেঁধে দিয়েছে চারু দত্তের বডিতে পড়লো না বাট দ্য অপোজিট ডাইরেকশান অন্য দিকে গিয়ে পড়ল মানে তাদের দৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ যখন মারতে গেছে তাদের দৃষ্টিশক্তি অন্য দিকে চলে গেছে অর্থাৎ অসাবধান বসত চারু দত্তের শরীরে ওই তরবারিটা পড়ে না পড়ে পাশে তো সি ওয়াজ অ্যালে যখন তারা দেখে যে বসন্ত সিনা জীবিত আছে দিস গেভ এ নিউ লিজ টু অফ লাইফ টু চারু দত্ত আর এতে চারু দত্তের জীবন মুক্তি পায় তো সেই মৃত্যুদণ্ড মৃত্যু থেকে ফিরে এলো তো বসন্ত তোনার বসন্ত সিনা টাচ দ্য ব্রেস্ট অফ চারু দত্ত অ্যান্ড স্টার্টেড ক্রাইম তো বসন্ত সিনা ছুটে গিয়ে চারু দত্তের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কাঁদতে থাকে সো দিস ওয়াজ এ ইমোশনাল ইউনিয়ন তো বলা যেতে পারে এটা একটা আবেগপূর্ণ মানে মিলন দুই প্রেমিকের লাভার অ্যান্ড বিলাভ হেটের তো চারু দত্ত ব্রড ব্যাক টু লাইফ চারু দত্ত তিনি তাকে তার জীবন মুক্তি দেওয়া হয় ফ্রম দ্য জোজ অফ ডেথ মৃত্যুর পুরো একবারে মানে চোয়াল থেকে দ্য চন্ডাল স্টপ দিয়ার ওয়ার্ক এবং চন্ডালরা তারা তাদের এই মৃত্যুদণ্ডের কাজ বন্ধ করে দেয় তো এইখানে নাটকের সমাপ্তি হচ্ছে তবুও আমরা নাটকের সমাপ্তিতে দেখতে পাই রাজা পলককে তার সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে আর্যককে এখন রাজা করা হয়েছে চারু দত্ত তো অলরেডি বিবাহিত তার তো স্ত্রী আছে সে আবার কি করে বসন্ত সিনার প্রেমিক হতে পারে তো তার স্ত্রী এখন মেনে নিয়েছে দ্রুত মেনে নিয়েছে যে যে বসন্ত সিনা হচ্ছে তার বোন বোনের মতো এবং তারা দুজনেই চারু দত্তের স্ত্রী হয়ে যায় এইভাবে নাটকটির সমাপ্তি ঘটে তো আমরা দেখবো এখানে দেখো বসন্ত সিনা টাচ দ্য ব্রেস্ট অফ চারু দত্ত অ্যান্ড স্টার্টেড ক্রাইম ওটা তো বললাম ইমোশনাল চন্ডাল দেয়ার ইন দ্য মিন টাইম তো ইতিমধ্যে কিং পলক ও ওয়াজ কিল তো রাজা পলককে খুন করে দিয়েছে কে আরচক সো হিজ টিরানিক্যাল রুল এন্ডেড এবার রাজা পলক যে একটা আক্রমণাত্মক একটা অত্যাচারী রাজত্ব চলাচ্ছিল তার এই অবসান ঘটল সকারা ওয়াজ টেকেন প্রিজনার এবার সকারাকে বন্দি করে নেওয়া হয়েছে আর্যক বিকাম দ্য কিং এবং আর্যক এখন রাজা হয়েছে হি বেস্ট অফ দ্য কিংডম অফ কুশবতী কুশবতী রাজার যে রাজ্য তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চারু দত্তকে প্রশ্ন আসতে পারে কোন রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হলো চারু দত্তকে কুশবতী রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হলো চারু দত্তকে এবারে সর্বিলোকা বিকেম হিজ সেভিয়র এবারে সর্ভিলোকা তার সরি সর্বি নয় অ্যাডভাইজার সর্ভিলোকাকে চারু দত্তের অ্যাডভাইজার করা হয় চন্ডালোকা ওয়াজ রিওয়ার্ডেড অ্যাজ দ্য সিটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্ডালোকা যে বাঁচিয়েছিল আর্যককে তাকে শহরের ম্যাজিস্ট্রেট করা হলো ভিক্ষু যে অ্যাকচুয়ালি ওই বসন্ত থেকে বাঁচিয়েছিল তাকে কী করা হলো ধর্মে ধর্মগুরু করা হলো এবং চন্ডাল যে চন্ডাল বসন্ত সিনাকে সরি চারু দত্তকে বলি দিচ্ছিল তারা তারা অন্যমনস্ক হয়নি তারাও হয়তো ইচ্ছে করে চারু দত্তকে মেরেছিল না তো ওয়াজ অলসো মেড দ্য চিফ অফ হিজ ক্ল্যান তাদের উপজাতির তাদের সেখানে রাজা মানে প্রধান করে দেওয়া হয় এবার বসন্ত সিনা ওয়াজ গিভেন দ্য স্ট্যাটাস অফ ওয়াইফ অফ চারু দত্ত বাই দ্য কিং এবারে বসন্ত সিনাকে চারু দত্ত স্ত্রী বলে ঘোষিত করা হয় দ্য লাইফ অফ ধুতো ওয়াজ সেভ বাই চারু দত্ত এবার ইতিমধ্যে তো ধুত তো ভেবে নিয়েছিল যে আর সে নিজেও আত্মহত্যা করবে কারণ চারু দত্ত সাথে সে নিজের প্রাণ কর সম্পন্ন করবে সাকারা ফল অ্যাট দ্য ফিট
তো চারু দত্ত তো খুব উদার মনের মানুষ ঠিক আছে এত যখন সব যখন সমাধান হয়ে গেছে তাহলে সাকারাকেও মাফ করে দেওয়া হয় তো চারু দত্ত তারপরে তার ছেলের সাথে তার স্ত্রীর সাথে তার বন্ধুর সাথে সবার সাথে তার ইউনাইটেড হয় দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স অফ চারু দত্ত ওয়ার সেফ অ্যান্ড হেলদি তাই এখন সবাই সুখে খুশিতে বসবাস করছে তো এই হচ্ছে আমাদের নাটক তো এবারে তোমাদের জন্যে কিছু প্রশ্ন রেখেছি এখানে কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন রেখেছি শর্ট টাইপের প্রশ্ন রেখেছি তো এই প্রশ্নগুলো আমি জাস্ট একটু শর্ট আউট রিড আউট করে দিচ্ছি তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে আর যদি না পারো আমি তোমাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করবো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হুম ডাচ বসন্ত সিনা রেফার টু অ্যাজ দ্য দ্যাট গ্রাম গেমস্টার অফ ইউর্স অ্যান্ড হোয়াই দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ পুষ্পকরণদক অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট মিন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ অন্তঃপুরা পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াই ডাজ রোহসনা ক্রাই পরের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ এ টয়লেট যারা পড়াশোনা করবে না তারা হয়তো ভাববে যে টয়লেট হচ্ছে অন্য কিছু ব্যাপার সো হোয়াই ডাজ বসন্ত সিনা রিমেন এনগেজড ইন দ্য টয়লেট এটা টেক্সটে আছে সামারির মধ্যে নেই এই প্রশ্নের উত্তর তোমাদের কাছে ছাড়লাম তোমরা যদি করতে না পারো আমি বলবো ও হু ইজ সমস্থঙ্কা অ্যান্ড হোয়াট হ্যাজ হি অর্ডার্ড স্থবর কা চেতা নেক্সট প্রশ্ন হোয়াট প্রবলেম দ্যাট স্থবর কা চেতা ফেস অন দ্য ওয়ে টু পুষ্পকরণদক অ্যান্ড টু হোয়াট ইফেক্ট হুইচ ইভিল ওমেন অকার্স টু বসন্ত সেনা অ্যাট সি ইজ অ্যাবাউট টু সেট আউট ফর পুস্তকর পুস্তকরণদক পুষ্পকরণ পুষ্করণদক অ্যান্ড টু হোয়াট ইফেক্ট হোয়াই ডাজ কিং পলক ওয়ান্ট আর্যক টু বি রিক্যাপচার হোয়াট ডাজ আর্যক অ্যাজিউম অ্যাবাউট দ্য ক্যারেজ অব বর্ধমানকে চেতা হোয়াই টু বিরাকা অ্যান্ড চন্দানকা ডিবেড অন দ্য ইনভেস্টিগেশন অব দ্য ক্যারেজ হোয়াই ডাজ বিরাকা লেটার প্রিটেন্ড to know charudotto and basanta sena to what does chandanaka compare arjuka in what case will charudotto according to chandanaka chandanika be punished to ei hocche koyekti proshno aro onek proshno royeche to ajker alochona ei obdi shobai bhalo theko shusto theko dhonnobad